السلام علیکم کلاس ویلکم ٹو یور لاسٹ لیکچر ان سپلائی چین مینجمنٹ فار دس سمیسٹر ہمارا جو ٹاپک ہے آج کا دیٹ از گلوبل سپلائی چین فیکٹرز اینڈ لینئر پروگرامنگ گلوبل سپلائی چین فیکٹرز میں کچھ ایسے کانسیپٹس تھے جو پریویس لیکچر میں رہ گئے تھے وہ آج ہم کمپلیٹ کرتے ہیں اور لینئر پروگرامنگ جو ہے اٹ از کنسیپچل آئیڈیا اس میں نیمارکل نہیں ہوگا لیکن اسٹیپ وائز جو پروسیس ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے باقی جو آپ کا سلیبس ہوگا فائنل وہ میں اپڈیٹ کر دوں گا آپ کو اس کے بارے میں اور جو پیپر پیٹرن ہے وہ واٹس ایپ پہ یا گوگل کلاس روم میں میں آئی ول اپلوڈ اس کے بارے میں جو بھی انفارمیشن ہے اوکے جی سو اسٹارٹنگ ود دا فرسٹ ہیڈنگ ون پوائنٹ ون فیکٹرز افیکٹنگ گلوبل سپلائی چینس تو جو پہلا ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ ہے فلیکسیبلٹی اور اس کے ساتھ دو اور ریلیٹڈ کانسیپٹس ہیں چیننگ اور کنٹینمنٹ فلیکسیبلٹی ہم نے آلریڈی دیکھ دیکھا ہے کہ رسپانسو اسٹریٹجی اگر آپ کی ہو جلد از جلد آپ رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں ٹو کسٹمر ڈیمانڈ تو وہاں پہ آپ کو فلیکسیبلٹی زیادہ چاہیے ہوتی ہے ایفیشنسی کے مقابلے میں فلیکسیبلٹی کے آگے تین کیٹیگریز ہیں جی ایک ہے نیو پروڈکٹ فلیکسیبلٹی ایک ہے مکس فلیکسیبلٹی اور ایک ہے والیوم فلیکسیبلٹی سو واٹ از نیو پروڈکٹ فلیکسیبلٹی اس کی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے ابیلٹی ٹو انٹروڈیوس نیو پروڈکٹس ان ٹو دا مارکیٹ ایٹ اے ریپڈ ریٹ کہ جلد از جلد مارکیٹ میں نئے پروڈکٹس جو ہے وہ لانچ کرنا اس کی ایگزامپل آپ نے میٹ سے پہلے جو زارا اپیرل والی کیس اسٹڈی دیکھی تھی وہ اس کی ایک ایگزامپل تھی نیو پروڈکٹ فلیکسیبلٹی کی کیونکہ وہ جیسے ہی چینجز آتے تھے مارکیٹ میں ٹرینڈ کے لحاظ سے تو وہ پروڈکٹ لائن پوری چینج کر دیتے تھے ود ان ون ویک یا ٹو ویکس نیکسٹ از مکس فلیکسیبلٹی اس کی ڈیفینیشن ہے ابیلٹی ٹو پروڈیوس اے ورائٹی آف پروڈکٹس ود ان اے شارٹ پیریڈ آف ٹائم یہ والی ڈیفینیشن زارا پیرل پہ اپلائی ہوتی ہے کیونکہ وہ ڈفرنٹ ٹائپس آف پروڈکٹس کم عرصے میں کم لیڈ ٹائم کے اندر وہ بناتے تھے پروڈکٹس اس کے اور بھی بہت ساری ایگزامپلس ہیں جتنی بھی فاسٹ موونگ کنزیومر گڈس ہوتے ہیں ایف ایم سی جیز جس میں نیسلے پی این جی اور یونی لیور کی ایگزامپلس آتی ہیں وہاں پر بھی آپ کو جلد از جلد ٹرن اوور دکھانا ہوتا ہے انوینٹری بہت جلدی موو کرتی ہے سپلائی چین میں تو ان کی جو فلیکسیبلٹی کا گول ہے وہ عموماً مکس فلیکسیبلٹی ہوتی ہے کیونکہ وہ بہت سارے ڈفرنٹ قسم کے پروڈکٹس بنا رہے ہوتے ہیں اس کے بعد اجی والیوم فلیکسیبلٹی ابیلٹی ٹو آپریٹ پروفیٹیبلی ایٹ ڈفرنٹ لیولس آف آؤٹ پٹ کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ والیوم کی بیس پر کتنا آپ پروڈکٹ بنا سکتے ہیں میکسمم پروفٹ کتنا ہو سکتا ہے آپ کو سیکنڈ لیول پر تھرڈ لیول پہ فورتھ پہ ڈفرنٹ لیولس پہ آپ آپریٹ اس لیے کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ہر وقت آپٹمم لیول پہ آپریٹ کر سک رہے ہوں اکثر ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو کم پروڈکشن کرنی پڑتی ہے مارکیٹ ڈیمانڈ کی وجہ سے یا کوئی بھی ایسا ایکسٹرنل میکرو فیکٹر ہو سکتا ہے جیسے پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی ہم نے بات کی تھی پریویس لیکچر میں اکنامک اسٹیبلٹی کی بات کی تھی تو وہ فیکٹرز آپ کو انفلوئنس کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو کم پروڈیوس کرنا پڑے فار سم ٹائم تو اگر آپ کی جو سپلائی چین ہے وہ اتنی فلیکسیبل ہے کہ آپ ڈفرنٹ والیومس کے لحاظ سے پروڈیوس کر سکتے ہیں پروڈکٹ ایٹ ڈفرنٹ لیولز آف آؤٹ پٹ تو ظاہر سی بات ہے دیٹ از این ایڈوانٹیج اور جو لینئر پروگرامنگ کا جو ٹاپک ہے وہ بھی اس سے ریلیٹڈ ہے آگے جو ہم ڈسکس کریں گے سو دس از دا مین آئیڈیا آف فلیکسیبلٹی تین ٹائپس ہیں جی آف فلیکسیبلٹی اور اس سے ہی آگے ریلیٹڈ چیننگ اور کنٹینمنٹ کے ہم کانسیپٹس دیکھتے ہیں یوزنگ دیز ڈائیگرامس ایز ایگزامپلس پہلا جو ڈائیگرام ہے سمپل ہے اسٹریٹ فارورڈ ہے اس میں لکھا ہوا ہے جی ڈیڈیکیٹڈ نیٹ ورک آپ کی جو سپلائی چینز ہیں وہ ڈیفائنڈ ہیں کلیئرلی لیٹ سے یہ چار قسم کے پروڈکٹس ہیں جو ایک کمپنی بنا رہی ہے اور چاروں کی سپلائی چینز اس نے الگ الگ سے ڈیفائن کی ہوئی ہیں اور ہر جو نیٹ ورک ہے وہ صرف اسی پروڈکٹ کو اوورسی کر رہا ہے اس کے سپلائر کو مینوفیکچرر کو آپ اس کے ہول سیلر اور ریٹیلر کو الگ رکھ لیں رکھ رہے ہیں فرام ادر پروڈکٹس آبویسلی یہ سب سے کم فلیکسیبل سپلائی چین ہے کیونکہ آپ اس میں کوئی چیننگ نہیں کر سکتے چیننگ سے بتایا پوری چین بنانا وچ از ویئر دا ورڈ سپلائی چین کمس فرام پراپرلی یہاں پہ نیٹ ورک نہیں بنایا جا سکتا اس کے بالکل جو اپوزٹ ہے وہ ہے فلی فلیکسیبل نیٹ ورک جو یہ سیکنڈ ڈائیگرام ہے کہ اگر پہلی سپلائی چین جو ہے ٹاپ پر اس پہ پروڈکٹ نہیں بن سکتا تو وہی پروڈکٹ جو ہے وہ سیکنڈ سپلائی چین پہ بھی ڈسٹریبیوٹ کیا جا سکتا ہے تھرڈ پہ بھی کیا جا سکتا ہے فورتھ پہ بھی کیا جا سکتا ہے اور یہ چیز جو ہے وہ باقی سپلائی چینس پر بھی اپلائی ہو رہی ہے کہ وہ ضروری نہیں ہے کہ پیرل لائنس کی شکل میں اپنی ہی ایک الگ سے انہوں نے ایک سپلائی چین آئسولیٹ کی ہوئی ہے 
اگر ضرورت پڑے تو ڈفرنٹ اسمبلی لائنز استعمال ہو سکتی ہیں ڈفرنٹ ہول سیلر جو ہیں وہ آپ کے پروڈکٹ کو کیری کر سکتے ہیں ریٹیلرس کیری کر سکتے ہیں تو آپ ڈفرنٹ جو آپ کے ممبرز ہیں سپلائی چین کو ان کو فلی آپ یوٹیلائز کر سکتے ہیں ایک فلی فلیکسیبل نیٹ ورک کے اندر تو اور یہ فلی چینڈ نیٹ ورک بھی ہے اس کے بعد ہے جی چینڈ نیٹ ورک ود ون لانگ چین اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جی ایک ہمارا نیٹ ورک ہے اور اس میں دا انٹائر سپلائی چین ہیز ون کامن تھریڈ اور وہ کون سا ہے کہ جی اکراس دا سپلائی چین آپ کا ایک شاید جو فلیگ شپ پروڈکٹ ہے جو مین پروڈکٹ ہے اس کو آپ زیادہ ترجیح دے رہے ہیں اس کی وجہ سے وہ چین آپ نے نیٹ ورک کیا ہوا ہے یا پھر اس پہ آپ ایگزامپل ڈائریکٹ شپنگ کی بھی دے سکتے ہیں ان دیٹ ایگزامپل آپ ڈائریکٹلی کسٹمر کو ریچ کر رہے ہیں کسی ایک خاص پروڈکٹ کے لحاظ سے اور باقی جو آپ کی سپلائی چین ہے وہ فلیکسیبل ہے بٹ ان ون کیس آپ کا کمپلیٹلی ون لانگ چین جو ہے وہ ڈیفائنڈ ہے اس میں یہ عموماً تب بھی استعمال کیا جاتا ہے اس طرح کا نیٹ ورک جب آپ کی گلوبل سپلائی چین ہو اور بہت لمبی سپلائی چین بڑھ جائے آپ کی ان ٹرمز آف ٹرانسپورٹیشن آپ کو آپ کے جو سپلائر ہیں وہ کسی ایک ملک میں بیٹھے ہیں آپ کے ڈسٹریبیوٹرز کسی اور ملک میں بیٹھے ہیں ٹرانسپورٹرز جو ہیں وہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کر رہے ہوتے ہیں اس طرح کی ایک چینڈ نیٹ ورک سسٹم میں اس طرح کے جو نیٹ ورکس ہوتے ہیں جو گلوبل بیس پر ہوتے ہیں جس میں بہت سارے انٹرمیڈیٹ پارٹیز ہوتی ہیں اس چین کا جو ٹوٹنا ہے وہ کافی پاسبل ہو سکتا ہے تو جو لنکس ہوتے ہیں بیچ میں ڈفرنٹ پارٹیز جیسے کہ تھرڈ پارٹیز ہو سکتی ہیں ڈسٹریبیوشن کے لحاظ سے اسٹوریج کے لحاظ سے ٹرانسپورٹیشن کے لحاظ سے ان میں سے کوئی بھی ایک شخص جو ہے یا کوئی بھی ایک پارٹی جو ہے یا کمپنی جو ہے اس کی وجہ سے پوری سپلائی چین جو ہے وہ ڈیلے ہو سکتی ہے یا ڈسٹرپٹ ہو سکتی ہے تو وہاں پہ بریکیجز کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں ان ٹرمز آف بریکنگ آف دا انٹائر سپلائی چین تو پھر کیا کیا جاتا ہے کہ آپ اپنی سپلائی چینس کو الگ الگ کر دیتے ہیں جیسے کہ آخری ایگزامپل ہے چین نیٹ ورک ود ٹو شارٹ چینس اس کی ایگزامپل جیسے یونی لیور ہے یونی لیور اتنا بڑا انٹیٹی ہے ملٹی نیشنل کمپنی ہے کہ انہوں نے اپنے ریجنل جو ہیں وہ کمپنیز بنا لیں جیسے یونی لیور ہندوستان ہے وہ سب کانٹیننٹ کے اوور سی کرتا ہے امیزون نے بھی ایسے کیا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے ڈفرنٹ کنٹریز کے لحاظ سے یا ریجنس کے لحاظ سے بائیفرکیٹ کر دیا ہے سیپریٹ کر دیا ہے اپنے آپریشنس کو امیزون یو کے الگ ہے امیزون یو ایس الگ ہے ایشیا کے لحاظ سے وہ الگ انہوں نے ایک سپلائی چین نیٹ ورک بنایا ہوا ہے اس کو کہتے ہیں کنٹینمنٹ کہ آپ نے جب بہت زیادہ آپ کی بڑی ہو جائے سپلائی چین گلوبل بیس پر تو آپ الگ الگ سپلائی چینس کو سیپریٹ کر دیں جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے دو سپلائی چینس اوپر جو ہیں ان کو ایک فلیکسیبل فلی بنایا ہوا ہے لیکن انہوں نے الگ کر دیا ہے باقی جو لور فور جو آپ کی نظر آ رہی ہیں پارٹیز سو یہ ایگزامپل ہے کنٹینمنٹ کی ود ان ون سپلائی چین آپ کنٹین کریں اپنے سارے آپریشنس اور وہ جو ایک لانگ چین ہے اس کو بریک کریں تاکہ فیلیئرس کے چانسز کم ہوں جو اپنے رسک مینجمنٹ میں پڑا تھا ڈسرپشن اور ڈیلے اور باقی سارے جو ایشوز آ سکتے ہیں سو دیٹ از دی آئیڈیا آف فلیکسیبلٹی چیننگ اینڈ کنٹینمنٹ یہ پہلا ایک فیکٹر ہے اس کے بعد نیکسٹ جو ہے دیٹ از ڈبل مارجن مارجنلائزیشن ڈبل مارجنلائزیشن تب ہوتی ہے جب ایک ہی سپلائی چین کے اندر دو تگڑی پارٹیز ہوں فار ایگزامپل ایک مینوفیکچرر ہے اور ایک ریٹیلر ہے دونوں جو ہیں ان کے پاس مارکیٹ پاور ہے اور اس پاور کی بیس پہ وہ بارگیننگ کر سکتے ہیں دوسرے کے ساتھ اپنی مرضی سے وہ پرائسز چارج کر سکتے ہیں تو پھر ایشوز آ سکتے ہیں ٹو پوری سپلائی چین کے لیے سو ڈیفینیشن کیا لکھی ہوئی جی وین ٹو فارمز ود ان سپلائی چین فار ایگزامپل مینوفیکچرر اینڈ ریٹیلر ود مارکیٹ پاور اپلائی مارک اپ ٹو دیر پرائسز ہونا کیا چاہیے کہ جو مین جو لیڈر ہے وہ کر رہا ہے ڈیسائڈ کہ جی ہم نے کتنا مارک اپ لگانا ہے پرائسز کا بٹ اف دیر آر ٹو پارٹیز جو کہ دونوں اسٹرانگ ہیں تو دونوں جو ہیں وہ مارک اپ لگا سکتی ہیں اس کا نقصان کیا ہوتا ہے جی اٹ لیڈس ٹو اینڈ پروڈکٹ ود ہائر پرائس اینڈ لوور سیلس یہ جو اینڈ پر لوور پرائسز لکھا ہوا رادر دین اس کو ہونا چاہیے لوور سیلس کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب ہائر پرائس ہوگی تو لوگ جو ہیں وہ اس کو خریدیں گے نہیں تو یہاں پہ لوور پرائسز لکھا ہوا بٹ ایکچولی اٹ شوڈ بی لوور سیلس نیکسٹ جو ہے جو آخری کانسیپٹ ہے اس میں وہ ہے جی آف شورنگ آف شورنگ اٹ از دی ری لوکیشن آف اے بزنس پروسیس فرام ون کنٹری ٹو انادر فار ایگزامپل ٹیپکلی این آپریشنل پروسیس سچ ایز مینوفیکچرنگ اور سپورٹنگ پروسیسز سچ ایز اکاؤنٹنگ آف شورنگ جو ہے وہ آؤٹ سورسنگ سے ڈفرنٹ ہوتا ہے کیونکہ آؤٹ سورسنگ میں عموماً آپ کوئی ایک اسپیشلائزڈ ایکٹیویٹی جو ہے وہ کسی اور کنٹری میں آپ ٹرانسفر کر دیتے ہیں جیسے کہ پروڈکشن جو ہے آپ اپنی ٹرانسفر کر سکتے ہیں کیونکہ وہاں پہ دوسری کنٹری میں
टैक्स ब्रेक्स मिल रहे हो तो उसका नेगेटिव इस्तेमाल भी कई दफ़ा किया जाता है सो ऑफ शोरिंग जो है दैट मीन्स कि अपना बिजनेस या तो कम्प्लीटली मूव कर देना या बिजनेस का बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट फॉर एग्जाम्पल ऑपरेशन या उसकी अकाउंटिंग या मैनुफैक्चरिंग वो कहीं और जाके एज अ बिजनेस रजिस्टर करवाना रादर दैन के सिंपली किसी थर्ड पार्टी को आपने वो काम सौंप दिया सो दैट इज़ द डिफरेंस ऑफ शोरिंग में आप खुद जाके वहाँ पर काम कर रहे होते हैं आउट एंड ऑफ शोरिंग यू डू एट योर सेल्फ और आउटसोर्सिंग में आप किसी और से काम कराते हैं सो दैट इज़ ऑल फॉर ग्लोबल फैक्टर्स जो सेकेंड हाफ है लेक्चर का पार्ट टू में उसमें हम डिस्कस करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग दैट विल बी डिस्कस इन पार्ट टू